എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്പയും മുട്ടയാണ് തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ രുചിയിലുള്ള കപ്പയും മുട്ടയും ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഈ തട്ടുകട വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ കപ്പയും മുട്ടയും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കപ്പ എടുത്ത് മുറിച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി കഴുകിയെടുത്തതാണിത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ ആ കപ്പയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ലേശം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം മൂന്ന് വിസിലോട് കൂടിയിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്കൊരു അടികട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്കൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സബോള ഒരു രണ്ട് സബോള മതിയാകും രണ്ട് സബോള ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വാട്ടി കിട്ടാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനതിൽ വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സബോള നന്നായിട്ടാണ്ട് ഉടഞ്ഞു ചേരുന്നു വേണ്ട ആ കളർ മാറുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചതച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കും ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തക്കാളിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഇത് തക്കാളി നന്നായി ഉടഞ്ഞു ചേരുന്നവരെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ചതച്ചത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ആ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് വയറ്റ് എല്ലാം വയറ്റി നല്ല പച്ചമണമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ആ മസാല ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം അത് കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ആ മസാല ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നവരെ നമ്മൾ അധികം വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ആ കുറുക്കിയെടുക്കുന്നവരാക്കി നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ആറ് കോഴിമുട്ട ഞാനിവിടെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവസാനമാണ് കപ്പയും മസാലയും കോഴിമുട്ടയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കോഴിമുട്ടയിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി പൊരിച്ചെടുക്കാം കുരുമുളകിൻ്റെ രുചി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചേർക്കാം അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പൊരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതും മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും മൂന്ന് വിസിൽ കഴിഞ്ഞ് എയർ തനിയെ പോകുന്നവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അപ്പോഴേക്കും ഈ കോഴിമുട്ടയെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് മാറ്റി വെച്ച് ആ കപ്പ നമ്മൾ കുക്കറിൽ നിന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സ്വല്പം വെള്ളം എന്തായാലും ബാക്കി ഉണ്ടാവും വെള്ളത്തോടു കൂടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റണത് അപ്പോൾ ഈ കപ്പ നമ്മളിതിൽ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണമുള്ളൂ അപ്പോൾ തീ ഇത് ചെറുതീലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊള്ളി അടിപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൊള്ളിയെല്ലാം അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല മുഴുവനും ചേർക്കുകയാണ് ആ മസാല മുഴുവൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആ കയ്യിൽ തവി ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വേണം മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് കൊടുത്ത പോലെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മസാല മുഴുവനും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മസാല എല്ലാം ചേർന്ന് എല്ലാം ശരിയായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കോഴിമുട്ട ചേർക്കണുള്ളൂ കോഴിമുട്ട ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിമുട്ട ആകെ പൊടിഞ്ഞു പോകുതല് കോഴിമുട്ട കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മസാല ഇപ്പം മുഴുവനും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ കോഴിമുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു ഇനി കോഴിമുട്ടയും നന്നായി നന്നായി ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കോഴിമുട്ട നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെറുതിയിലിട്ട് ചെയ
അപ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ